Hello mga kapayan! Hola! Hello mga kapayan! So, sa lahat po ng mga teachers na meron pong planong magturo dito sa Amerika, um, isa po sa major requirements ng bawat school district is yung tinatawag po nilang FCE o yung Foreign Credential Evaluation. So, ang tanong po, paano po ba process ang FCE? Sa video pong ito, makikita niyo po ang tinatawag na step-by-step -step process ng FCE through Spantry. Keep on watching mga kapayan! Ako. Type niyo lang po sa google.com yung Spantran tapos lalabas po yan. So, ikiklik niyo po yung word na apply for an evaluation. So, makikita niyo po mga kapayag, uh, encode niyo lang po yung first name. So, kunwari po, nilagay ko po Clint Blair for the first name. Tapos, for the middle name, um, lagay niyo po yung middle name niyo. So, dyan po, as if lang, for the sake of process, nilagyan ko po Sergio. So, then last name is ako. So, pagdating niyo po dyan sa name on academic document, so make sure po yung pangalan na ginagamit niyo or nagagamitin niyo sa pag-fill out is same po yung pangalan na nakalagay sa transcript of records niyo po. Then, date of birth, lagay niyo po yung birthday niyo. So, yan, nilagay ko 11-24, um, 1899. Or 1989. Mm, yung birthday niyo po, lagay niyo. Then yung email po, um, assuming din, nilagay ko yung um, clintblair at gmail.com. So kung anong email niyo, lagay niyo lang dyan sa email. Kasi dun yun magsisende. Then sa primary phone niyo, uh, lagay niyo yung number niyo. Then sa secondary phone. So assuming po yan, lahat ng mga numbers. Then, how do you hear about us? So, nilagay ko po, friend person. You can type my name, Mr. Yvonne, o kung sino man ang nag-refer sa inyo. And then, please select po for employment agency or employer. So, chinecheck ko po yung employer. So, then, sino po yung pagpapasahan nyo sa school district? Or, kahit lagay nyo lang yung ano, yung um, for employment agency. And then, yung pangalan. Then, dyan po, um, nalagyan niyo po ng 4 years kung natapos kayo ng bachelor's. 6 years, master's, 8 years. Kung natapos niyo for 8 years yung um, doctoral niyo. Then, your graduation. Then, after po is yung name of issuing institution or school. So, ako po, I graduated po from Surigao del Sur State University. So, yan po yung inilagay ko. Surigao del Sur State University. So, kung saan po kayo nag-graduate. So, yun po yung ilalagay nyo. Make sure po na yung uh, ilalagay nyo pong um, school is same din po yung nakalagay na school nyo sa transcript of record nyo. Right? So, yun mga kapayag, lalagay mo lang dyan. Type mo Philippines. P, then napin mo. Yan, Philippines. The next page. So, makikita niyo po dyan, pag pipili, uh, pipili po kayo. So, pipiliin niyo po yung My Documents Were Originally Issued in English. And the next. So, merong dalawang option dyan, mga kapayag. Yung option 1 at saka option 2. So, yung pipiliin ko po is yung I will arrange for my previous institution po. So, yan po. Uh, pipili ka po whether course analysis or teacher's course analysis. Pero, ano po, mas preferred ko po yung teacher's course analysis. Kasi po, yung FC po ninyo, magagamit yun din po po dating sa America for your teacher certification. If ever meron kayong planong mag-apply um, for to be a certified teacher po dito. Then, additional email address for delivery. So, lagan nyo po yung alternate nyo na email ad. And then, for first-hand copy, 
Kiklik niyo po yung no hard copies po para wala pong ano, karagdagang gastos. So yan po, you are, allow, you are requested po to upload document, isa lang. So yung pinili ko po is yung passport. So choose file. And then nire-rename ko po, for example po, um, passport. And then underscore my name. So yung sample ko po dyan, nilagay ko po passport, Clint Blair, Mediano. Ayan. So make sure naka PDF yan. And then click nyo po yung next page. Then, how do you want to submit your documents? I will upload a scan or a clear picture of my official academic document. So, yan po yung TOR. Make sure po mga kapayag na yung pagkascan nyo po ng documents nyo na ano, yung transcript of records nyo po is clear po talaga. Then, choose file. Upload nyo po. And then, nirename ko po siya ng TOR underscore Clint Blair Medrano. So, dapat naka PDF yan mga kapayag. Then from there, um, you have the terms and conditions. Basahin niyo po yan. So, dapat po, ano po, lagyan niyo po yung I accept the terms and give my signature. Lagyan niyo po yung signature niyo dyan, okay? Then, sa payment information po, uh, lagyan niyo po yung pangalan ng name on card niyo. Uh, whether gagamitin niyo po yung Visa card, MasterCard, o mayroong credit card niyo nun. Then, card number, uh, 14 digits yan eh. So, depende po sa card number niyo. Then, select ka po Visa, MasterCard, uh, whatever po na card na nandyan. Then, yung month po, for example, 12. Then, yung year, uh, 25. Yung 25 mag-expire. So, nilagay ko 25. Then, yung three digits code po, nasa likod po yan ang ano yung card niyo. And then, yung billing email po, lalagyan niyo po yung email niyo dyan. So, yan, nilagay ko clintblair at gmail.com. So, for the billing address po mga kapayag, for example, dyan, nilagay ko po yung um, address ko po, Puroxinco, Manga, Madrid, Surigao, Del Sur, then Caraga, and then Philippines. So, nilagay ko yung province ko, uh, country, ganun, then city, nilagay ko lang yung municipality namin, Madrid, then, province is Surigao del Sur. Yung zip code po sa municipality namin is 8316. So, lalagay ko po dyan. 8316. Then, country is Philippines. So, after that po, mga kapayag, um, click nyo po yung submit them. Voila! You're done. So, yun po yun mga kapayag, ang lahat ng process for the FCE. Salamat mga kapayag!